দেখে সোনা মারা লাগবে এখানে সাড়ে তিন হাত বডি এমন তাকাত মারবি যে কোনোদিন কেস করে পারবি না সেই তাকাত মার ওই চিন্তা করে আগের দিকে মারার জায়গা নেই আগের দিকে মারাও চলবে না সেয়ারাত মারা চলবি না বুকুত মারা চলবি না এদিকে কোনো জায়গাতে চলবে না পিছন দিকে তাকা দেখে নিচে এই জায়গাত মারা যাবে না ওপরে এই জায়গাত মারা যাবে না কিন্তু মিডল পয়েন্ট এরকম উচ্চে হয়ে আছে বাবার জীবিত থাকতে সন্তান বাবার গুরুত্ব দেয় না কিন্তু মারা গেলে বুঝতে পারে বাবার মতন আপন দুনিয়াতে কে ছিল রে এই গ্রামের নাম কি শহরে একটা বাসাও সুন্দর বানাইস বাবা একদিন অসুস্থ হয়ে দিনাজপুর ডাক্তারকে দেখা দেখে আছে ডাক্তার এত দামি ডাক্তার রুগীর লম্বা সিরিয়াল হওয়ার কারণে দেখতে দেখতে রাত নয়টা বাজা গেছে রাত নয়টা যখন বাজে বাবা তখন চিন্তা করে এই দিনাজপুর থেকে শখ জমিনে কেমনে যায় এই দিনাজপুর থেকে রাত নয়টার সময় শখ জমিনে কেমনে যায় এমন সময় মন বলতেছে তোর শখ জমিনে গ্রামে যাওয়া লাগবে কেন তোর বেটার কি বাসা নাই এই তোর বেটার বাসা নাই মন বলতেছে তো মনের তাগিদে বেটার বাসাত গেছে নয়টার সময় বেটার নাম হলো আবদুল্লাহ তোর এখন বেটার নাম কি আবদুল্লাহ আপনার বলেন তো এই মরত কে আমি সকাল বেলা যখন বের হতাম আব্বার সাথে প্রথম দেখা হতো আব্বা বলতো বুঝলু খবর কি বাবা বুঝলু আমি আমার পাশে দু একজন আছে দু একজন লোক থাকে সবসময় তো শরম লাগে আমি একদিন বললাম বাবা আমি একটা হাজি মানুষ আমি একটা হুজুর মানুষ বক্তা মানুষ একে সরাসরি বুঝলু আব্বা কয় তোকে আবার হুজুর কোয়া লাগবি কারে আমার বাবা মারা গেছে প্রতিদিন বের হওয়ার সময় বাবার কবরে সালাম দে যারা আমাকে দাওয়াত দিবার গেছেন তারা দেখেছেন মাদ্রাসার মসজিদের পাশে আমার বাবার কবর আমি যত রাতে বাসায় যাই না কেন আমার বাবার কবরে সালাম দিয়া তারপরে বাসায় যাই কবরের পাশে ডালালে মনে হয় দুনিয়ার কত জায়গায় গেলাম সবাই হুজুর হুজুর বলে ডাকে বুঝলু নামের মধ্যে যে কি মধু ছিল বাবা আর আমার কামে পড়ে না আবদুল্লাহ রাত নয়টার সময় গেট খুলে বলতেছে বাবা এত রাত্রে কেন হয়েছে বাবা কয় আসবার চাইনি আসবার চাইনি রে ডাক্তার এত রুগীর ভিড় দেখতে দেখতে রাত নয়টা বাজা গেল এখন শখ জমিনে গ্রামে কেমনে যাই এই জন্য বেকায়দা তোর বাসা আবদুল্লাহ কয় এত রাগ করছেন কেন এত রাগ করছেন কেন বাবা কয় কি জন্য রাগ করি তুই বুঝিস না তোর বাসার যে মালদাহ আছে ওই মালদাহ কিন্তু তুই আমার ছেলে কত ভালো বাবা কিন্তু কি হলো রে আবদুল কথার তোলেন না বাবা চলেন বাবা নিয়ে এদের রেস্টুরে বসাই বসে বলতেছি ইন্নাল্লাহ আমার সবেরিন বাবা একটু ধৈর্য ধরেন আমি আসতেছি আবদুল্লাহ ঘরের মধ্যে ঢুকা থেকে বউ কম্বল গাওয়ার দেশ হয়ে আসছে আবদুল্লাহ কে রে বিবি আমার বাবা আসে না রে আজকে বিপদে পড়ে আইসে বাবার সামনে একটু খাবার দাও বাবা খুশি হবে বউ বলতেছে তুমি জানো না গো সকাল থেকে আমার মা যা বেদনা করতেছে আমার পিঠের মধ্যে কেন শির শির করতেছে গো আমি রুটপার পারলাম না তোমার বাতকে তুমি খাবার দাও বাবা বলতেছে আবদুল্লাহ আমি কি বুঝি নি কেন আমি কি বুঝি না আমার অসুস্থ বউকে তো কষ্ট দেওয়া লাগবে না আমি খাইয়ে যাচ্ছি বাবা খালি থাকার জায়গা দেয় আমার খাওয়া লাগবে না অসুস্থ বউ রে কষ্ট বেশ না বাজার আমার থাকার জায়গা দে এবার আবদুল্লাহ বলে বাবা সত্যি কি খাবেন না বলে না খাইছি বাবা বাবা তাহলে এই ঘরের মধ্যে আপনি ঘুমান 
दरजा खोले बोलते भाई रे शांति नहीं खाली घूम पड़ते कुरान सामने कबुल कर घर मध्य हिंदू के शुरा खाना मुखर देखा 
ওটা আমার বাপের সামনে এক ফেলি দিস আমার বাবা বিস্কুট কামট দেয় আর এলো দাঁতের সাথে এভাবে দাঁত খিলাল করে আমি দূর থেকে দেখতেছি কিছুক্ষণ পরে আমি দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে আমি আসলাম আসে বললাম বাবা কি হে কে বাবা তুই ভালো বিস্কুট কিনিস না আমি যতবার আসি রে তোর বাবা কি বিস্কুট দেয় রে খালি দাঁতের সাথে লাগা যায় এক বিস্কুট খাই দুইবার খিলাল মারা লাগে আমি চিন্তা করলাম কে রে আমি তো শেতান বিস্কুট কিনি না তুই বিস্কুট আমি একটা লিয়া মুকুদ দিলাম মুকুদ দে বললাম কে গো ভালো বিস্কুট খেলেই তো ভালো তুমি না কিনছা আমি আর বাপের সামনে কিছু না বলে ঘরত গেলাম যে ঘরের দরজা খুলে ও আমি লো সলেহা নেক আমল করা লাগবে আমি ঘরের দরজা খুলে আমার বউকে হাসি অবস্থা শোনেন উদা সাবিনি রব্বিকা বিল হেকমা একটু হেক মত বোঝা লাগবে আমার বউকে হাসতে হাসতে আমার বাপ ওটি টেবিলে খাচ্ছে আমি হাসতেছি আর ডাকতেছি বউ মনে করছে কিছু পুরস্কার দিবে যেই ঘরের মধ্যে আইসে বা আসতে করে দরজা লাগে দিয়ে সিটকে তুলে দিলাম আমার বাপ বলতে এই বুঝলো আমার বইয়ের এই জায়গাতে আমি হাত দিলাম এই জায়গা এই ফকুনির বেটি তোর বাপের জন্য ইলিশ মাছ মুরগির গোস্ত ট্যাংরা কানস তো আমি আনিনি তোর বাপ খাবার চাই না জোর করে খেলে আর আমার বাপের সামনে শেতানা বিস্কুট দেশ করে তিন কথা বলে তোকে আমার ঘরত নিয়ে যাচ্ছি আবার তিনটা কথা বলে তোক তালাক দেব একই বউ কত দিনলে থাকবো রে তুই তো পুরা তুলো হয়ে গেছো রে আমি লতুন আর একটা বিয়ে করবো যেই কচি আমার দুই পাও ধরে বলতে আমার আব্বা কয় বাবা এরপর থেকে তুই যে ঘরত কি আমল করছো বা তোর বাড়িতে আসলে বউ যায় কারণ বেটির মতন খিলাই বারে এরই না বলো মেয়ে কামল এরই না মেয়ে কামল খালি মসিবত নাই সেটকে তুলাও তুই একদিন করা লাগবে জোরে কর কথা দেখি না আপনি নিয়ে কামল করবেন না মায়ের আগামী বছর থেকে যে ধামার নাম শোনে আর আসবি না কে নাই তো আমাদের পক্ষে বাস কর না আমার মায়েরা বলে না আপনাদের জন্য সুন্দর আলোচনা নিয়ে আসতেছি অতাবাহিল হক যখন আলোচনা করব এরপরে আছে অতাবাহ এখানে চারটা বিষয় আলোচনা হবে ধরে বলেন কয়টা এখন চলতেছ আমিল আবদুল্লাহ মনে মনে বলে আল্লাহ এখন কি আমল করব আবদুল্লাহ বিবেক বলতেছে তোর বাড়ি বাসা খুঁজা দেখ গোটা বাসা খুঁজা দেখে উটি বলা একটা বেলাম এটার নাম কি আপনারা বেলুন কয় না বেলান কয় বেলুন এক হাত আবদুল্লাহ চিন্তা করতেছে এক হাত মন বলতেছে বাংলাদেশে লাঠি দেখা যাবে কিন্তু আমল করা যাবে না নারী নির্যাতনের কেসে তোর চাকরি যাবে তুই ফাঁসা দেবে দেখ মারিস না বিবেক বলতেছে মারা যাবে মন বলতেছে মারিস না আর ভিতরের বিবেক বলতেছে মারা যাবে তবে সব জায়গায় না দেখে শোনা মারা লাগবে এখানে সাড়ে তিন হাত বডি এমন জায়গাত মারবি যে কোনোদিন কেস করে পারবি না সেই জায়গাত মার ওই চিন্তা করে আগের দিকে মারার জায়গা নেই আগের দিকে মারাও চলবে না সেয়ারাত মারা চলবি না বুকুত মারা চলবি না এদিকে কোনো জায়গাতে চলবে না পিছন দিকে তাকে দেখে নিচে এই জায়গাত মারা যাবে না ওপরে এই জায়গাত মারা যাবে না কাপড় তুলে কোনদিন পুলিশ হোক দেখাবার পারবে বিড়াল যেমন ইন্দুর ধরে 
আব্দুল্লাহ লাঠি খানা লুকায় নিয়ে এইভাবে লুকায় নিয়ে বইয়ের পিছনে এসে দাঁড়াইছে বইয়ের কোনো খেয়াল নাই খালি ভাইকে বলতেছে আরে এক টুকরা খা ভাই বলতেছে না আপার খামো না তুই খা ভাই তুই না খাইলে আমার কলিজার শান্তি নাই আব্দুল্লাহ মনে মনে কে আমার বাবা না খেয়ে ঘুম পারতেছে আর তোর ভাই খাবি না তারপরে খাওয়াবি বিশ মিল্লা করে আব্দুল্লা চোখের পানি বের করে বলতেছে তোর বোন আমার কে হয় তোর বোন আমার কে হয় বলে আপনার বউ হয় তাহলে আমার আদরের বউ আমি কেন মারব আদরের বউ তো মারার জিনিস না তোর বোনের কারণে আমি সব জমিনের বাপ মাকে ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে আমি দিনাজপুর শহরে একটা বাসা বানাইছি খালি তোর বোনের জন্য তোর বোনকে এতই আদর করি আল্লাহ নবী বলেছেন বউকে আদর করার কথা ইসলামে আসে না নাই জোরে কোন আসে না নাই রে শালা তোর বোন আমার বউ হয় তোর আদরের বোন আমার দরদে আমার আদরের বউকে আমি কেন মারলাম আয় শালা বলতে আমারেও মারবেন নাকি বলে তোরে মারবো না তোকে একটু দেখাবার চায় এবার শালার হাত ধরে নিয়ে গেছে বাবা যে এই ঘরে ঘুমাই জানলার কাছে বলতে তাকায় দেখ তো ঘরের মধ্যে মানুষটা কে শালা বলতে দুলে ভাই বাবা কখন আইসে আপনার বাবা কখন আইসে বলে নয়টার সময় নয়টার সময় আমার বাবা আইসে তোর বোন কইছে মাঝা ব্যাথা পিট শির শির করে আমার বাবা না খাইয়া ঘুমাইছে আর এগারোর সময় তোর সামনে পাঁচ তরকারি গরম ভাব তোরে দিছে তো মাঝাও ব্যাথনা করে না পিট শির শির করে না এখন বল রে শালা বল আমার আমল কি আমি কোন আমল করলে জান্নাত পাবো তোর কাছে একটু শুনবার চাই শালা বলতেছে দুলা ভাই আর একটা বসাম আর একটা মারেন এই মানুষের জাত না এই নিজের আত্মীয় পছন্দ করে কিন্তু শ্বশুরের আত্মীয় দুই চোখকে দেখতে পার পারে না আপনার বোঝা আমার বো তাই শালা বলতেছে আজকে আমি শিখলাম আমিও বসামো বাড়ির যাই এর নাম হলো নেক আমল ধরে ধন কি আমল শিখিছে ওর বউকে বসাবে আপনারা আজকে আমার কাছ থেকে শুনলেন যদি এই রকম কোনো দিন আপনার বাপ মার সঙ্গে করে আপনি জাগা মতো একটা বাড়ি মারা একটা নেক আমল করবেন রাজিয়া স্যার হ্যাঁ করে রাজিয়া